ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൽ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു വൃത്തങ്ങളും ചതുർഭുജവും അല്ലേ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് കോർഡർ ലാറ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ സെക്ഷനിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിലെ ബി സി സി എ എ ബി എന്നീ വശങ്ങളിൽ ബി കോമ ക്യു കോമ ആർ അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ നോക്കൂ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തില് എ ബി സി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എ ബി ബി സി എ എ സി എന്ന് പറയുന്ന വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഈ അവർ പറയുന്ന ബി സി സി എ എ ബി ഈ വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറ് പി ക്യു ആർ പി ക്യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രികോണം വരച്ച് അതിന് പരിവൃത്തങ്ങളാക്കി നോക്കൂ അടയാളപ്പെടുത്തി എ ക്യു ആർ പി ബി ആർ എന്നീ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരിവൃത്തങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാണ് എ ക്യു ആർ എ ക്യു ആർ ഈ ചെറിയ ത്രികോണം ഓക്കെ ഈ പച്ച ഈ മുകളിലത്തെ പച്ച വൃത്തം കണ്ടോ ഗ്രീൻ കളറിലെ സർക്കിൾ വരുന്ന കണ്ടോ സോ ആ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ആറ് എന്ന് താഴെ ബി പി ബി ആർ പി ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തെ ഈ ത്രികോണം അതിന് പച്ചവൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പരിവൃത്തങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഈ മുകളിൽ വെർട്ടക്സുകളിൽ വരുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് എം രണ്ടിടത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ത് ഇവിടെയാണ് എം ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ബിന്ദുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ബിന്ദുവാണ് എന്ത് എം സി പി ക്യു എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്തവും എമ്മിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു തെളിയിക്കുക നോക്കൂ ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ മുകളിലത്തെ വൃത്തം കണ്ടോ സി പി ക്യു ഈ റെഡ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുത്ത് ചുവന്ന കുത്തുകളുള്ള വര കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ വര ഒരു വശമായിട്ട് വരുന്ന ഈ മുകളിലത്തെ ത്രികോണം അതായത് രണ്ട് മൂലകളിലെ എയിലെയും ബിയിലെയും മൂലകളിലെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി സിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം കൂടെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ത്രികോണം സി പി ക്യു ത്രികോണം സി പി ക്യുവിന്റെ പരിവൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതും ഈ എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കൂ എന്റെ പിക്ചർ എന്റെ പിക്ചർ ദ പോയിന്റ് പി ക്യു ആർ ആർ മാർക്ക് ഡോൺ സൈഡ്സ് ബി സി സി എ എ ബി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബി സി സി എ എ ബിയിൽ പി ക്യു ആർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെയും ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ദ സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ആർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ആർ ആർ ഡ്രോൺ ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ആറിൻ്റെയും ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ആറിൻ്റെയും സർക്കം സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പരിവർത്തനങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗ്രീൻ സർക്കിൾസ് എം ഈസ് ദ പോയിന്റ് വെയർ ദീസ് സർക്കിൾസ് ഇൻട്രസെക്ട് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ക്യു ഓൾസോ പാസസ് ത്രൂ എം എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ക്യൂവിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിളും എന്തിൽ കൂടെ എമ്മിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വെരി ഈസി ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന പോലെയോ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെയോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമല്ല ഇത് ഒത്തിരി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്ഷനെ സർക്കിൾ ആൻഡ് കോഡർ ലാറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോഡർ ലാറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ സർക്കിൾ മുകളിലത്തെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഈ എ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു എം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ സർക്കിൾ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആറ് ഓൺ സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റ് ആണെന്ത് ആറ് അതുപോലെ എ ക്യു ആൻഡ് എം അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് ചേർത്തൊരു കോട്ടർ ലാറ്റർ ഒഴിച്ചാൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് ഉറപ്പായ ഒരു സൈക്കിൾ കോട്ടർ ലാറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഞാൻ എന്തേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
ബി പി എം ആർ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങളും ചക്രിയ ചതുർഭുജങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങളും ചക്രിയ ചതുർഭുജങ്ങളാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം എന്താണ് നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലാണ് അല്ലേ മുകളിലത്തെ എ ആർ എം ക്യുവിന്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലാണ് താഴത്തെ പി പി എം ആറിന്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ചക്രയ ചതുർഭുജങ്ങളാണ് ചക്രയ ചതുർഭുജങ്ങളായതുകൊണ്ട് എതിർ കോണുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ അസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാൻ എന്തേ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് എ ഇക്വൾ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും എന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ സപ്ലിമെന്ററി അല്ലേ അനുപൂരകമല്ലേ അതായത് എ ഇക്വൾ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ആർ എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഡി ആയിരിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇത് അനുപൂരകമാണ് അല്ലെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമായിരിക്കും അപ്പൊ അതവിടെ കിട്ടി എന്നിതെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നേ ഞാൻ ഈ ബിയിലുള്ള കോണിനെ ഞാൻ വൈ ഡിഗ്രി എതിർക്കുന്നു ലെറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ കോർഡിനേറ്ററിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കോൺ എന്തായിരിക്കണം ഉറപ്പായും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് വൈ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആർ എം പി ആംഗിൾ ആർ എം പി എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് വൈ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും എം എല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ പി എം ക്യു ആംഗിൾ പി എം ക്യു എന്തായിരിക്കും പറയൂ ആംഗിൾ പി എം ക്യു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള കോണുള്ള തുക എത്രയാണ് ഒരു ബിന്ദുവിന് ചുറ്റും ഒരു പോയിന്റിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന്റെ സമ്പത്തിനാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇത് മൊത്തം ഈ പോയിന്റ് ചുറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടി ഒന്ന് എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ കോണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എന്താണ് നമുക്ക് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് കുറയ്ക്കണം ആംഗിൾ ആർ എം ക്യു മൈനസ് ആംഗിൾ ആർ എം ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ എം പി അല്ലേ ആംഗിൾ ആർ എം ക്യു ആംഗിൾ ആർ എം പി എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഇത് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് വൈ ഡിഗ്രി നോക്കൂ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണേ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന മുന്നിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകട്ടെ മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി മൈനസ് വൈ ഡിഗ്രി ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്തോ വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് ഡിഗ്രി മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതും മുന്നൂറ്റി അറുപതും ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതും മുന്നൂറ്റി അറുപതും മുന്നൂറ്റി അറുപതും ഉറച്ചു എത്ര കിട്ടി പൂജ്യം ബാക്കി എന്താ ഉത്തരം വരുന്നത് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി എന്താണ് ആംഗിൾ പി എം ക്യു എന്താണ് ആംഗിൾ പി എം ക്യു ഇസിക്കൾ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്നാണ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി This angle is x degree plus y
വലിയ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ എ നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രി നിർത്തു അല്ലെ ആംഗിൾ എ നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രി നിർത്തു ഇവിടെ ഉണ്ട് ആംഗിൾ എ എക്സ് ഡിഗ്രി എടുത്തു ആംഗിൾ ബി വൈ ഡിഗ്രി എടുത്തു ആംഗിൾ എ എക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി വൈ ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിലെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കോണള വേൾഡ് തുക എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എ ബി സിയിൽ കോണള വേൾഡ് തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ സി എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ സി ഈക്വൾ ടു മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി കുറയ്ക്കണ്ടേ നൂറ്റി എൺപത് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബിയും കുറയ്ക്കണം എന്താണ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സി ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി പറഞ്ഞൂടെ സോ ദിസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ഈ പറയുന്ന പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിന് പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിന് നമ്മളൊരു പരിവൃത്തം വരച്ചാൽ പി സി ക്യുവിന് ഒരു പരിവൃത്തം വെച്ചാൽ അത് എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എം ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് എം ഉള്ളത് എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കടന്നു പോകുമോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പി സി ക്യുവിന് വരയ്ക്കുന്ന പരിവൃത്തം എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ എന്തു പറയാം ഈ ചതുർഭുജം പി സി ക്യു എം ചതുർഭുജം പി സി ക്യു എം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എം പി സി ക്യു എം എന്ന് പറയുന്ന ചതുർഭുജം എന്താവണം ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന് ഒരു പരിവൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ എം ത്രികോണത്തിലെ ബിന്ദു അല്ല പക്ഷെ അത് എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം പി സി ക്യു എം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ചതുർഭുജം കോഡ്രാറ്റിൽ ഇത് കോഡ്രാറ്റിൽ പി സി ക്യു എം ഷുഡ് ബി സൈക്ലിക് എന്നാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമായിരിക്കണം ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർക്കോണം കൊണ്ട് തുക എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് നോക്കാം എതിർക്കോണം കൊണ്ട് തുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണോ ഇവിടെ സിയുടെയും എമ്മിൻ്റെയും കോണുകളോട് തുക കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ കൂട്ടും ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി എം ക്യു അല്ലേ ആംഗിൾ പി എം ക്യു ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും ആംഗിൾ സി എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി അല്ലേ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി എം ക്യു എന്താണ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി ഇവിടെ പ്ലസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും എന്തായി പോവും പരസ്പരം സീറോ ആയിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ സോ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി ആണല്ലേ സിയും ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ പി എം ക്യുവും സപ്ലിമെന്ററി ആണ് സോ ഇത് എന്ത് പറയാൻ നോക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരിവൃത്തം ഏതിന്റെ പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്തം ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും നമുക്ക് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കണേ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച വൃത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരിവർത്തനം കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലിങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഏകദേശം അത് ശരിയായിട്ട് എം എൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലേ അതേ ഞാൻ വരച്ചെന്നാണ് പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിവർത്തനം ഞാൻ വരച്ചത് പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചൊന്നും തെളിയിക്കണ്ട
മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് സർക്കിൾസിലെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു